আসসালামু আলাইকুম তো আমাদের ডাইজেস্ট সলভের প্রথম ক্লাস এটা যেখানে আমরা আলোচনা করব আইডেন্টিফিকেশন অফ পার্স অফ স্পিচ নিয়ে তো আইডেন্টিফিকেশন অফ পার্স অফ স্পিচ বোঝার আগে আমরা একটু দেখি যে পার্স অফ স্পিচ জিনিসটা কি ছোটবেলা আমরা সংজ্ঞা শিখছিলাম বাক্যে অন্তর্গত প্রত্যেকটা শব্দকে আমরা কি বলি এক একটা পার্স অফ স্পিচ বলি তো পার্স অফ স্পিচের ক্ষেত্রে আমাদের নাউন আছে প্রোনাউন আছে অ্যাডজেকটিভ আছে অ্যাডভার্ব আছে ভার্ব আছে এগুলো আমরা জানি তো এখন কি করব আমরা আমাদের মেডিকেল অ্যাডমিশনে যেই টাইপের বা ভার্সিটি অ্যাডমিশনে যেই টাইপের প্রশ্নগুলো আসে সরাসরি তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে যে বিউটিফুল এটা কোন ধরনের পার্স অফ স্পিচ আবার তোমাকে এভাবে বলতে পারে হি হ্যাজ আ বিউটিফুল ক্যাট স্যার হি হ্যাজ এ বিউটিফুল ক্যাট তার একটি সুন্দর বিড়াল আছে এখানে বিউটিফুলটা কি এরকম বাক্য হিসেবে আসতে পারে শব্দ হিসেবে আসতে পারে বাক্য হিসেবে আসতে পারে শব্দ হিসেবে আসতে পারে তখন তোমাকে বলতে পারে এটা কোন পার্স অফ স্পিচ এটা কোন পার্স অফ স্পিচ তো শব্দগুলো আসলে পড়লেই হয়ে যায় এখানে কিছু ট্রিক আছে কিন্তু বাক্যগুলোর ক্ষেত্রে বোঝার অনেক বিষয় আছে আমাদের বুঝতে হবে যে পজিশন অনুযায়ী সেটা কোন পার্স অফ স্পিচ একটা সেন্টেন্সের পজিশন অনুযায়ী একই ওয়ার্ড ভিন্ন ভিন্ন পার্স অফ স্পিচ হতে পারে যেমন এখানে খেয়াল করো আর্লি একটা শব্দ আর্লি শব্দটা নর্মালি অ্যাডভার্ব যেমন হি ওয়েন্ট আর্লি ইন দ্য মর্নিং তো এটা যে অ্যাডভার্ব আমি কীভাবে বুঝবো আমি তোমাদের বলে দিই অ্যাডভার্ব দিয়ে মূলত টাইম এবং প্লেসকে বোঝায় কি কি বোঝায় টাইম এবং প্লেস মূলত আরও আছে বলে আমরা পড়াশোনা করব টাইম এবং প্লেস হি ওয়েন্ট আর্লি সে কখন গেছে কখন তাহলে আমরা অ্যাডভার্ব উত্তর পাব যদি কোনো ভার্বকে কখন আর কোথায় দ্বারা প্রশ্ন করি কখন ও কোথায় দ্বারা প্রশ্ন করলে আমরা কি পাবো অ্যাডভার্ব পাবো কাকে প্রশ্ন করলে ভার্বকে প্রশ্ন করলে তো হি ওয়েন্ট আর্লি হি ওয়েন্ট হোয়েন বা সে কখন গেছে আর্লি গেছে সকালে আর্লি গেছে এই যে আর্লি এই ওয়েন্ট ভার্বটা সম্পর্কে তথ্য দিল না যে সে কখন গেছে যেহেতু ভাব সম্পর্কে তথ্য দিছে বা ভার্বকে মডিফাই করছে তাই আর্লিটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব কিন্তু এই আর্লিটা কিন্তু অ্যাডজেকটিভ হিসেবে ব্যবহৃত হইতে পারে যেমন হি ওয়াজ এন আর্লি রাইজার রাইজার হচ্ছে একটা নাউন একটা ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে রাইজারের আগে বসে রাইজার সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে আমরা জানি নাউন সম্পর্কে নাউনের দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যার পরিমাণ কে বলে অ্যাডজেকটিভ বলে তাহলে ওই ব্যক্তিটা কেমন সে একজন আর্লি রাইজার রাইজারটা কেমন আর্লি রাইজার সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে না যেহেতু নাউন সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে তাই এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ তো দেখে খেয়াল করছো যে আর্লি কিন্তু একই সাথে অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ব দুইটা হিসেবে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহলে আমাদের সেন্টেন্স অনুযায়ী ওয়ার্ড অনুযায়ী বুঝতে হবে এটা কোন জায়গায় বসছে ওকে তাহলে আমরা শুরু করবো হচ্ছে নাউন থেকে নাউন হচ্ছে বিশেষ কোনো কিছুর নাম এটা আমরা জানি আমাদের পড়তে হবে হচ্ছে পজিশন অফ নাউন এটা হচ্ছে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পজিশন অফ নাউন পজিশন অফ নাউন পড়ার জন্য আমাদের কয়েকটা রুল আছে এখানে আমরা রুলগুলো দেবো একটা করে দেখো সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট এই দুইটা হিসেবে কি বসে নাউন বসে সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট হিসেবে নাউন বসে এখন কথা হচ্ছে আমি অবজেক্ট চিনবো কিভাবে সাবজেক্ট না হয় চিনি বাক্যের শুরুতে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট অবজেক্ট কীভাবে চিনব যদি আমরা কি অথবা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করি তাহলে অবজেক্ট পাবো মানে হোয়াট অথবা হোম বাংলায় বললে কি অথবা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে আমরা কি পাবো অবজেক্ট পাবো এই অবজেক্ট এবং সাবজেক্টের পজিশনে কে বসবে অলওয়েজ নাউন বসবে তো দেখো কমিউনিজম ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ দ্য বেস্ট ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট ইন ডেভেলপিং নেশন বা কান্ট্রিজ এখন কি কনসিডার মানে কি কনসিডার করা হয় বেস্ট ফর্ম হিসেবে কি কনসিডার করা হয় কী দ্বারা প্রশ্ন করছি উত্তর পাইছি কমিউনিজম তাহলে কমিউনিজম হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট ঠিক আছে আচ্ছা পয়টা দেখো ওয়ান অফ দ্য ফিমেল স্টুডেন্টস ট্রাইড হার বেস্ট টু অ্যাকোয়ার কনফিডেন্স কি অ্যাকোয়ার করতেছে মানে কি অ্যাকোয়ার অ্যাকোয়ারটা তো বুঝলাম যে কিন্তু কী অ্যাকোয়ার করতেছে কনফিডেন্স অ্যাকোয়ার করতেছে তার মানে কনফিডেন্স যেহেতু বাকি শেষে আসে হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে কনফিডেন্স হচ্ছে নাউন কমিউনিজম কি নাউন ঠিক আছে ওকে রুল টু জিরান্ট ইনফিনিটিভ এবং পার্টিসিপলের অবজেক্ট হিসেবে নাউন বসে আচ্ছা এখন তোমাদের হয়তো অনেকে বেসিক নাই যে জিরান্ট আর পার্টিসিপল কি তো এটার জন্য আমার ইউটিউবের যেই ক্লাস আছে তোমরা দেখতে পারো জিয়ান পার্টিসিপেল ক্লাসে দেখতে পারো ইনফিনিটিভ মান হচ্ছে 
टू प्लस भार्वर बेस फर्म भार वन जी रान सम्पर्क हमें एक आइडिया दिए दी जो एन पढ़ाई जो भार प्लस आई एन जी नाउनर मत क्च कर से जी रान जो भार प्लस आई एन जी एडजेक्टिवर मत क्च कर पार्टिसिपल ए कथा हे नाउनर मत क्च कर कि ना बुझब क्यों आप जी सबजेक्टर पजिशने के बसे नाउन बसे अबजेक्टर पजिशने के बसे नाउन बसे हमें जो देखी सबजेक्टे भार प्लस आई एन जी आता नर्माली कि जी रान हवा उचित अबजेक्टे भार प्लस आई एन जी आवा उचित जी रान हवा उचित एक छोटो खाटो रोल हमारे यूट्यूब भिडियो देखने लगे इनशाला और क्लियर हो जाए ओके तो मैं बुझे गलो जो भार प्लस आई एन जी एट और टू प्लस भार वन यार पर जो कोबजेक्ट पाई से अब्दिश पास क्या बस नाउन बस उदाहरण हिसाब से देखी डेभलपिंग स्ट्रैटेजी देखो डेभलपिंग भार प्लस आई एन जी डे भार प्लस आई एन जी एट जो सबजेक्टर पजिशने बस से तम ये हमें कि जिरान्ड जिरान्डर पर एक शब्द अबजेक्ट से नाउन टू मिन सिम्बल देखो टू मिन भार प्लस टू प्लस भार वन तमें कि इनफिनिटी इनफिनिटी पर एक शब्द इटे आसल कि नाउन ओके रूल नम्बर थ्री प्रिपोजिशनर पर एक वार्ड थे आर्टिकल पर एक वार्ड थे एक्सिटिवर पर एक वार्ड थे अच्छा हाँ पजिटिवर पर एक वार्ड थे आर्टिकल पर एक वार्ड थे ये हमें एतगुल कथा बोल ये सबग क्योंकि यूट्यूब भिडियोते एक क्लस पढ़ाई नाउने क्लस पढ़ाई तरह में एक बार देखा दीची रुल नम्बर थ्री रुल नम्बर फोर रुल नम्बर फाइव तपर हे रुल नम्बर एट तपर हे रुल नम्बर नाइन एगो आसल को रोल ना ये आसल एकटाई रोल एगो आसल एकटाई रोल की रोल पैड रोल बी हम पैड रोल अने के बाद जाना अने जानो ना बोले दी मैंने पैड रोल मानी कि ये पीते पीते हे प्रिपोजिशन पीते हे पजिटिव प्रिपोजिशन मानी कि सबाई जान पजिटिव मानी कि पजिटिव मान हम कारो दखले थका कारो संरक्षण थका अधिकारे थका जमन माई आमार दिस इज माई पैन आर कलम संरक्षण आसेना अधीन आसेना तो ये कि पजिटिव आवर आम योर तुम्हारे हिज तार हार तार देर तर ये वार्डगुल्लो बल एगो आस पजिटिव वार्ड ठीक से अच्छा एते आसे आर्टिकल एते आसे एडजेक्टिव ठीक से और डीते हमारे डिटार माइनर और डीते हमारे डेमस्ट्रेटिव डेमस्ट्रेटिव ओके तो ये वार्डगुलो एगुलर पर जो एक वार्ड थे हमें बोलते पैटर ये वार्डगुलो मैं हई प्रिपोजिशन हाई पजिटिव हाई आर्टिकल हाई एडजेटिव एर पर जो एक मात्र शब्द थे से नाउन एखंड हमें जानी नाउनर आगे बसे नाउन के मडिफाई करे एडजेक्टिव तो जो दुटा शब्द थे लास्ट एक्टर नाउन आगे कि एडजेक्टिव आरोप जानी एडभार्व कि एडजेक्टिव आगे बसे तेल पैड पेर पर लास्ट एक्टर हे नाउन नाउनर आगे बसे मडिफाई कर एडजेक्टिव और एडजेक्टिव आगे बस कि एडभार्व तर मैंने पैडर पर एक शब्द थे वो नाउन दुईटा शब्द थे लास्ट एक्टर नाउन आगे एडजेक्टिव तीनटा शब्द थे लास्ट एक्टर नाउन एर आगे एडजेक्टिव एर आगे एडभार्व ठीक से तेल देखी प्रिपोजिशन पैडर पी एक मात्र वार्ड थे से नाउन बुझल इन प्रिपोजिशन इमेजिनेशन नाउन अफ प्रिपोजिशन इमेज क्रुएल्टी नाउन एन देखो एक झमेला है ये कि झमेल है पर्व हमें तो बिल्कुल जो प्रिपोजिशन पर एक शब्द थे नाउन दूर थकले प्लस नाउन आगे टाइपिटी एखे तो भाइय प्रिपोजिशन पर एक दुईटा तीनटा चार्ट चार्ट वार्ड आ कि करब अच्छा एक ख्याल कर देखो एक मनोज दाओ ये प्रिपोजिशन पर एक वार्ड एर पर कि एरपे ये कि पियोर वार्ड ना कि पैडर को कथार ख्याल करें कि बल्बी जो बी पैडर पर तीनटा वार्ड थे वो तीनटा वार्डर मध्य गलो कि पियोर वार्ड ना कि पैडर वार्ड देखो इन प्रिपोजिशन पैड वार्ड ए आर्टिकल पैड वार्ड तर मैं जो तीनटे वार्ड बी एर मध्य को पैड वार्ड थका जाए ना जो पैड वार्ड पे जाओ आबा नतून कर शुरू हो देखो जो इन प्रिपोजिशन पे गेसि ना प्रिपोजिशन पर दूटा शब्द तेल एट नाउन एट एडजेक्टिव आर देखो ए आर्टिकल पे गेसि ना आर्टिकल पर एक वार्ड ये कि नाउन ठीक है बुझते 
কি বলছি প্রিপোজিশনের পরে দুইটা শব্দ আমরা এই একটা প্রিপোজিশনের পরে যখন আরেকটা প্রিপোজিশন পেয়ে গেছি মানে কি এইখান থেকে নতুন প্যাড্রোল শুরু অথবা এরপরে আবার যখন আর্টিকেল পেয়ে গেছি এখান থেকে নতুন প্যাড্রোল শুরু এগুলোকে কিন্তু ওই তিনটা ওয়ার্ডের ভিতরে আনা যাবে না কখন বলতে পারতাম যখন আমি বলতাম যে আই এম আ ভেরি গুড বয় ভেরি গুড বয় খেয়াল করো লাস্ট দেখো এ হচ্ছে আর্টিকেল এরপরে তিনটা শব্দ দেখো ভেরি গুড বয় তিনটার মধ্যে একটাও কিন্তু প্যারের আন্ডারে পড়ে না যার কারণে এগুলো কি পিওর ওয়ার্ড এগুলোকে আমি বলবো নাউন গুড হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ভেরি হচ্ছে অ্যাডভার্ভ ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারছো যে একটা প্যাডের পরে একটা প্যাডে এসে পড়লে আমরা কি ওইখান থেকে বাকিটা কাউন্ট করব না শুধুমাত্র ওই প্যাডের আগে ওয়ার্ডটা কাউন্ট করবো ক্রুয়েলটি কি নাউন ওকে সেম কথা আর্টিকেলের ক্ষেত্রে এখন তোমরা পড়লে বুঝতে পারবা আর্টিকেলের পর একটা শব্দ এই যে এনের পর একটা শব্দ এটা আসলে কি নাউন তোমরা বলতে পারো ভাই এনের পর তো অনেকগুলো শব্দ এক দুই তিন চার পাঁচ না ওই যে আমরা তো টু পেয়ে গেছি টু কি প্যাডের আর্টিকেল প্যাডের প্রিপোজিশন পেয়ে গেছি আমার এখান থেকে বাকি ওটুকু আমরা কাউন্ট করবো না ঠিক কিনা আচ্ছা গেল এরপর হচ্ছে আমাদের অ্যাডজেক্টিভের পরে একটি মাত্র ওয়ার্ড থাকলে এ দেখো ব্যাড অ্যাডজেকটিভ খারাপ বিহেভিয়ার কি নাউন এটা আমরা এভাবে বুঝতে পারি এই দেখো এ হচ্ছে আর্টিকেল আর্টিকেলের পরে দুইটা শব্দ বিহেভিয়ার হচ্ছে নাউন ব্যাডটা তাহলে কি হবে অ্যাডজেক্টিভ হবে এমনি বোঝা যায় আচ্ছা এরপর দেখো হিস অ্যাফিলিয়েশন উইথ কি উইথ হচ্ছে প্যাডের প্রিপোজিশন আর হিস হচ্ছে আমাদের পজিটিভ একটু আগে বললাম প্যাডের পি পজিটিভ তাহলে অ্যাফিলিয়েশন আসলে কি নাউন ওকে আচ্ছা এরপরে যে আর পজিটিভের পরে একটি মাত্র শব্দ থাকলে পজিটিভ মানে কি মাই মাই হিজ আওয়ার দিয়ে আমার চোখে বললাম এরপর একটা শব্দ এটা কি প্যাড্রোলের নাউন আচ্ছা এখন দেখো রুল নাম্বার সিক্স দা এবং অফের মাঝে যদি কোনো একটি ওয়ার্ড থাকে সেটা হচ্ছে কি নাউন দা এবং অফের মাঝে যেটা থাকে সেটা কি নাউন দা এবং অফের মাঝে নাউন দা এবং অফের মাঝে নাউন শেষ ওকে এরপর হচ্ছে আমাদের রুল নাম্বার সেভেন ডেমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেকটিভ আচ্ছা ডেমনস্ট্রেটিভ জিনিসটা কি দিস দ্যাট দিস দোস এই যে ওয়ার্ডগুলো এগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন বলি এইগুলোর পরে যদি একটা মাত্র শব্দ থাকে যেমন দিস প্যান প্যান মানে কি নাউন নাউনের আগে বসছে এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ তখন এই প্রোনাউনগুলো কাজ করে অ্যাডজেকটিভ হিসাবে তখন তাদের নাম হয় ডেমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেকটিভ আশা করি বুঝতে পারছি এই ডেমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেকটিভের পরে কে বসে নাউন বসে জানা কথা অ্যাডজেকটিভের পরে তো নাউনই বসবে নাউনের আগে বসে না অ্যাডজেকটিভ একই কথা তাহলে দিস মর্নিং মর্নিংটা কি নাউন ইজি আচ্ছা রুল নাম্বার নাইন আর্টিকেল এবং ভার্ভ অ্যাডভার্ভ প্রিপোজিশন কনজাংশন এর মাঝে একটি মাত্র ওয়ার্ড থাকলে সেটা নাউন এই দেখো এ রাউন্ড এই যে অফ কি প্যাডের প্রিপোজিশন এখান থেকে তো বাকি টুকু বাদ শুধু রাউন্ডটা কি অ্যাডজেকটিভ এই যে দা দা কি আর্টিকেল আর্টিকেল প্যাডের এ আবার দেখো ওই যে অফ পাই গেছি মানে কি প্যাডের পি পাই গেছি না তাহলে এখান থেকে বাদ তাহলে একটা শব্দ আছে মানে কি নাউন ইজি কিন্তু খুবই ইজি বিষয় ঠিক আছে তাহলে নাউন আমাদের নাউনের পজিশনটা আশা করি ক্লিয়ার যে নাউনের পজিশন অনুসারে কীভাবে আমরা নাউনটা আইডেন্টিফিকেশন করতে পারবো